explicar, ah, me, este, este, este producto me, 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 sac, me sacó un quinto, tres ojos, o sea, me, me nació un ojo, un tercer ojo gracias a este producto, lo denuncias, este, das las pruebas, este, das esto y como tiene el código del registro sanitario, pues puedes, saber, puedes identificar el lote y lo sacas del mercado. Y ya está, es lo único. Sí, lo pues. único que sí fue, y, y no, nadie te va, te va a proteger, dije, mira, el consumidor no va a poder, no puede denunciar al, a la marca porque, dije, mira, te come, man, o sea, entonces... Na, no, 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 al, si es porque yo soy consumidora y quiero registro sanitario, pues no te va a beneficiar en nada como consumidora. Sí, eso sí es verdad. Otra consultita. 5 a 10 ingredientes que más se usan en cosmética natural, o tus preferidos en todo caso. Mis preferidos, pues, mis preferidos han, han cambiado con el tiempo. Este, ¿Ah, sí? durante, durante <ríe> Mientras los vas conociendo. Porque mientras vas teniendo no una que... relación estrecha con ellos. Sí, mientras más voy estudiando sobre, sobre, ah, bueno, o sea, sobre productos, más ingredientes. Ingredientes, y estudiando más fitocosmética y todo, mis, mis ideales siempre han, cambiado, han ido cambiando y sobre todo por la edad que voy teniendo. O sea, conforme claro. yo ya estoy casi en los 40, entonces este tengo ya otras preferencias. Para claro. mí creo que los mejores, los mejores siempre tienen que ser ácidos, uh -huh. este, aunque, el, aunque el ácido hialurónico no es un ácido, uh -huh. este, pero me parece que es un más. Este, yeah. Me gustan las niacinamidas uh -huh. eh, en aceites, aceites ligeros como este, pepita de uva. Oh. Eh, me gusta para el cabello eh, gel de aloe vera, BTMS. Uh -huh. eh, para champú, SSI. Y en crema, creo que lo mejor son, este, creo que, bueno, son, bueno, son muy cenantes, este, liposolubles, vitaminas que tengan K, B, este, B6, B, B12, las, las amigas de las BBB y, este, <risa> y, y creo que y vitamina C. Ok, sí, la vitamina C está súper, súper bien sonado, ¿no? Y que te, Ay, este, retinol, te da mucho... retinol, el retinol, retinol también. El que tiene, por ejemplo, Blossom, es increíble. ¡Qué buen cherry! <risa> <risa> está bien, está bien, está bien. A mí me, me encanta el aceite de jojoba. Me encanta el aceite tanto para Ay, el cabello. El aceite de jojoba es un aceite bastante interesante y que sí. va, va teniendo estudios, siempre está teniendo nuevos estudios y, y en verdad yo preferiría tener este, mucha, una mejor información sobre el aceite de jojoba este, según los recientes estudios como para poder decir si sí, úsalo. Yo, claro, claro, claro. Vaya, tengo, Pero, por ejemplo... <risa> Creo que si deberías usar, si quieres usar un aceite para el cabello o para la piel, para mí siempre el mejor va a ser el aceite de pepita de uva. Pepita de uva, ya o sea, vamos sí. a ver. Ahora, eh, ¿cuál sería la...? Ya, para cerrar sí, esta mamá. pregunta. Rulos de acero. Rulos de acero, ¿hace cuánto tiempo que lo has creado? Y, eh, y al final, si nos puedes decir, nos puedes dar recomendaciones para tener esa melena que tienes tan bonita, ¿cómo la cuidas? ¿Cómo cuidas tu cabello? Bueno, yo, este, yo creé rulas de acero por una necesidad de documentar mi proceso de cuidado del cabello. Este, yo no, no encontraba personas con quien sentirme identificada en el proceso que yo tenía para para el cuidado natural, eh, a finales del 2014, inicios 2015, por ahí. Entonces, nació con la idea de documentar mi proceso y a ver quién le pasaba lo mismo y, y a intercambiar y hacer chisme y así. Entonces, este, mi proceso era muy particular porque yo este, me decoloré desde el cuero cabelludo Ah. Y mi cabello tuvo que, mi piel de, mi piel este, se vio muy afectada y tuve que hasta regenerar 
piel nueva. O entonces, sea, el cuero cabelludo. Este, sí, entonces mi, mi proceso de recuperación ha sido bastante largo y engorroso, mm. pero eso nunca quiso decir que la haya pasado mal, sino disfrut he disfrutado absolutamente todo el proceso, desde, las, desde mis frustraciones hasta mis logros. Este... Y Rulos de Cero nace con la idea de crear una de crear este algo que sea una necesidad que nadie haya pensado. Este, yo tengo esta idea, yo me relaciono mucho con un animal que es el salmón. Yo siento uh -huh. que es mi, mi, mi animal espiritual. Y tengo una, tengo esta es, este, este hito muy fuerte de querer hacer totalmente cosas diferentes y que nadie haga lo mismo porque siento la necesidad de sentirme constantemente identificada con las cosas que hago. Entonces empecé con un, con un hobby y, y gracias a mi papá que ha sido mi mayor influencia en, en absolutamente toda mi vida hasta el día de hoy es mi modelo a seguir. Con, ¿Qué haría mi papá en esta situación? Uh -huh. este, entonces mi papá me decía, si te gusta estudia, para que claro. cuando te preguntes, no contestes idioteces. Entonces, <risa> Eso te entonces, este, entonces, como las personas empezaron a sentirse interesadas por el contenido que yo compartía, empecé a buscar este, información que no sea de páginas de ocio o que sean las primeras páginas que salen en Google. Entonces, me empecé a meter en... en en informaciones mucho más serias, buscar papers, etcétera, etcétera. Entonces, este, conocí a una compañera de estudio que, este, y amiga que es Simena de Eva's Passion y me introdujo uh -huh. a, les, a los estudios de, de química cosmética y empecé a profesionalizar oh, mi contenido y, uh -huh. ten, y empecé a, a, este, a argumentar uh -huh. con argumentar con fuentes verídicas claro. y comprobables este, lo que yo compartía. Este, empecé a invertir en, mi, en mis estudios, empecé a profesionalizarme. Ahora estás dictando hago. cursos también, ¿no? Sí, dicto talleres. Entonces, yo me gusta, me gusta este, el hecho de, de, de educar, me gusta enseñar. Uh -huh. este, yo he sido profesora este, y... La idea de compartir información me parece súper apasionante porque sí. me gusta el hecho de crear bichitos en la gente y que ese bichito vaya, vaya creciendo por sí solo. Porque la idea principal de Rulos de Acero es que las personas, sobre todo las mujeres, que son mm, sumamente manipuladas por, por, este, por, por las imágenes, este, sean autónomas de su propia belleza que aprendan y que sepan que se puede revolucionar y se puede hacer statements hasta políticos de, de la propia belleza, de, de la propia imagen, de cómo quieres verte tú y cómo quieres que la gente te vea entonces parte de Rulos de Acero y creo que la mayor parte de Rulos de Acero es eso, darles independencia y autonomía a las mujeres, a este, mujeres, mujeres bio, mujeres trans, gays, hombres, cisgénero, todos que sean dueños de, de su imagen y que sepan que, que lo que ven en las imágenes, porque yo trabajé 10 años como productora de editorial de moda, entonces uh -huh. que, sean, que sepan que son armadas, que, que sepan claro. que simplemente es de observar, es lindo de observar, pero no es un referente real. Entonces, uh -huh. mi, mi propósito es ese, es darle, es darle la llave, es darle el permiso a las mujeres, a, a, a las mujeres ya sean de, de cómo se identifiquen, que pueden ser, que pueden llegar a, a verse en el espejo y verse a sí mismas o a sí mismas y realmente identificarse de manera más profunda con lo que ven en el espejo. Cuando yo me veo en el espejo, realmente me veo a mí, y no solamente veo mi imagen, sino también veo a una amiga, a una gran, gran amiga, a una claro. compañera, a una familia. Entonces, parte de Rulos de Acero creo que todo gira en torno a, a eso, y, que, uh -huh. y, y mis herramientas son el conocimiento, darles el conocimiento a las personas, el conocimiento... El conocimiento Siempre 
siempre va sobre a ser la experiencia. Poder, sobre todo sí. si tienen conocimientos con, con un argumento serio, es mucho más poderoso. Claro. Ay, Susi, de verdad ha sido súper lindo tenerte en esta charla. Eh, hemos sacado mucho provecho de ti <ríe> con tus conocimientos. Y para todas las personas que quieran llevar algún taller con, con Susi, ya tienen ahí eh, su página. De verdad, das muy lindos tips. Tu melena, cómo la cuidas, ¿no? Nos has dicho. Esos rulos que de verdad me encantan. Muy, muy lindo. Les quiero hablar básicamente los mejores... Este... Algo, vas, algo, algo al grosso modo, creo que lo principal que tienen que tener en cuenta es que el cuero cabelludo esté sano. Un champú un limpiador, no importa si, si te vende el, el morro y el no sé qué, el, si te <risas> quiere bajar la luna el champú, mientras sea un buen champú que limpie y que te deje un buen y te deje el cuero cabelludo sano. El resto ya es prueba y error y jugar, probar uh -huh. con, con diferentes productos. Pero principalmente un, un, algo que te, que te sane el cuero cabelludo siempre va a ser, porque todo nace, todo el cabello nace del, del, del cuero cabelludo. Entonces, claro. comer también es muy importante. Comer verduras verdes siempre va a ser principal. Las verduras verdes están muy Tanto relacionadas para la piel como para, 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 para el cabello. Enlaces, a los enlaces de células para poder generar materia y crear cabello. Entonces, este comer, no tienes que no tienen que ser delgadas, no tienen que hacer una dieta estricta, no tienen que este, tener un régimen, simplemente agréguenle a su dieta verduras. Verduras uh -huh. en, la, en la noche y frutas en la mañana y tomar agua. Siempre pueden ser Bastante tomar agua. agua y, y, Bastante agua, y comer fibra, o sea, creo que más que producto siempre va a ser algo interno, y amistarse con, amistarse con el cabello que tengan ahorita, no quiere decir que el y... cabello que tengan ahorita, por muy maltratado que esté, va a ser el que vayan a tener siempre, entonces uh -huh. creo que eso te quita un peso de encima y te... Y te y la idea es que te diviertas cuidando tu cabello, que no te sientas presionada, que tenga que, 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 sea, que, tenga que ser el cabello perfecto. De un día para otro. Si no claro. te tratado, pues va a tener un proceso a largo de recuperación. Hay que Entonces, tener paciencia. Amistarse con el cabello que tenemos hoy, ahorita, en el estado en el que esté, es lo principal. Luego son productos, probar. Prueba y error, un buen, un buen champú que te limpie bien, un acondicionador que te nutra, que te, que te humecte, que te hidrate, ya estás. este Y comer sano, tener una alimentación este, regulada, hacer ejercicios de vez en cuando, no tienen que hacer. Bueno, no yo ahora ser. estoy entrenando, hago pesas y, hago pesas y entrenamientos, pero, pero no necesariamente tienen que hacer lo mismo, sino... Sí, se puede ponerse, variar. Su canción, su canción favorita claro. y tonella en su cuarto, en su casa, en su sala, en su baño. Para que como, se relajen. Y ya, generen serotonina, generen felicidad, sonrían aunque no tengan nada de qué sonreír. Y eso va a hacer que todo se vea más amable. Claro. Pues, este, siempre va a ver todo parte de cómo, de con, con qué ojos te ves. Entonces... Sí. Creo que ese es el truco, creo que al final creo que llegué, a, esta, llegué a, este, a, este, a este punto donde me veo con tanto cariño, con tanta complacencia, me critico desde el amor, me corrijo desde el amor, que, que se ve, que se refleja en, en mi estado físico, en el cambio que tengo con mi cuerpo, en mi alimentación, claro. en, en cómo está mi cabello, que brilla, que no sé qué. Que, que a veces se pone opaco y digo, ya, bueno, pues así es, o sea, aceptar que a veces va a estar opaco, a veces va a estar súper Exacto, no, estar siempre, bien, entonces, no siempre tenemos el rostro los... perfecto, no, no. sin grano, sin acné, no siempre, no somos, por acaso, no o sea. Kim, Kim Kardashian que se despierta toda inyectada. Exactamente. No, lamentablemente sí. no tenemos esa cantidad de dinero, <ríe> pronto podremos tenerla, pues 
aspiro, aspiro a, a tener si éramos, mi breve, pero no. Tener la vida aquí, pero, allá, pero sí su billetera. Este, <risa> eh, pero, Yo también. Pero sí, o sea, mientras se, me, con, o sea, creo que el cuidado del cabello y el cuidado de la piel siempre va a partir no de los productos que uses ni cómo los uses, sino en cómo te ves en el espejo y con qué ojos te ves en el espejo. Así es, eso es súper, súper, súper importante lo que acabas de decir. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, eh, Susi. Esperamos de que no sea la única ni la última charla que tengamos, porque ahí veo que el tema de autoestima está interesante hablarlo más adelante. Así sí, que así nada. Me gustaría hablarlo sí, por supuesto. ¿Sí? Y sobre todo en esta época que estamos viviendo eh, momentos un poco eh, movidos en el tema de la política, sí. en lo social, la pandemia y todo eso. Entonces, sí. yo creo que sí son sí, temas súper sí. importantes de compartirlos con las personas y los demás. Sí. Muchísimas gracias, Sobre Susi. Todo. Sí, no, te mando un beso gracias, y cualquier cosa estamos gracias, conectándonos otra vez. Besote. Sí, claro, queda pendiente la charla. Sí, perfecto, cuídate. Chao. Chao, chao. Chao, chao. chao. chao.